നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാവോ തമിഴ്നാട്ടിലെ ദളപതിയായ രജനീകാന്തിന്റെ പടത്തിന്റെ റിലീസ് ആണെന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പടക്കവും പൊട്ടിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനും ഈ ലോകം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് സാറേ അതേന്നേ ദളപതി മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഞാനും എന്നാണ് റിലീസ് ആയത് കണ്ടോ അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇനി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും എത്ര വരെ പഠിക്കും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ടെൻഷൻ അഹങ്കാര വർത്താനം കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്ത് രണ്ടുപേരില്ലേന്ന് ഇവരുടെ വയറ്റിലുള്ളത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് രാജു ഇവരുടെ വയറ്റിലുള്ളത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് മണി അതായത് ഒരു വയറ്റിൽ രണ്ടുപേര് ജനിച്ചാൽ അവര് ടിൻസ് എന്നാ വേറെ വേറെ വയറ്റിൽ പിറന്നാൽ അവര് ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് ഞങ്ങള് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വെച്ച പരീക്ഷയില് മുപ്പത്തിയഞ്ചു കുട്ടികൾ ജയിച്ചു മൂന്ന് മണ്ടന്മാരാണ് ഇവിടെ ജയിക്കാഞ്ഞത് അത് ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കുവോ ആദ്യത്തെ മണ്ടൻ ശിവകുമാറാണ് രണ്ടാമത്തെ മണ്ടൻ രാജു മൂന്നാമത്തെ മണ്ടൻ മണികണ്ഠൻ എടാ മണി അതെങ്ങനെടാ ടു പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ടു എന്ന് മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് എഴുതി അത് നോക്കി ഞാനും എഴുതി അവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഞാൻ എഴുതിയാണ് കാരണം അവനൊരു ഫ്രണ്ട് അല്ലേ മൊഴിയത്ത് കളിക്കോ അത്രയ്ക്കായല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുമ്പോ ചിരിക്കുകയാണല്ലേ കളിയാക്കുന്നു പൂരെ ക്ലാസ്സില് ടീച്ചറ് തന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ത് പറയാനാ പിന്നീട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓൾ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് വേറെ എന്ത് പറയാനാ ഇങ്ങേരാണ് രമണൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രമുഖൻ ബിസിനസ് മാൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല മനുഷ്യനാ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഈ നമസ്കാരം മാഷനോട് പറയടോ പരീക്ഷയെങ്കിലും പാസ്സാവാം ചോവരെ വീഴാതിരിക്കാൻ കുത്തിയിരിക്കുക അത്ര തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ജയിച്ചത് എന്നാ പത്തില് ശരിക്കും കുടുങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ എക്സാം ഹാളിൽ പോയി കുത്തിയിരുന്നു നമ്മള് മാത്രം ഇരുന്നാ മതിയോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരാണെന്നും കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഒന്ന് ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പിന്നീട് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടെ പെമ്പിള്ളാരോടുള്ള വിശ്വാസവും പോയി നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം എന്താടാ അച്ഛൻ മരിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയായി ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാ നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്കേ അതുപോലെ നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ മരിച്ചേ നീ എന്താ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്ത പോലെ ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയടാ ചിരിക്കടാ നല്ലോണം ചിരിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റു വന്നിട്ടുള്ള ഇരിപ്പല്ലേ ഇരുന്ന സ്ഥലവും ഭാരം കൊണ്ട് ദേ പൊട്ടി വീണു അപ്പോഴും ദേ ചിരിക്കുക നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സന്തോഷമായിരിക്കും നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഗുണം പഠിക്കില്ല അതെ ഒന്ന് നിന്നെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരുവോ ചത്തുപോയ ഭാര്യനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഹണിമൂണ് പോകാനായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം അത്ര ഒന്ന് പോടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനോ അജയ എന്താ മോനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ ഷൺമുഖേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് അച്ഛനല്ലേ പാചകം ചെയ്തത് അതെ നല്ല ആഹാരം നന്ദിയുണ്ട് മോന
അച്ഛാൻ ഇതിന് ഒരാടെ കഴി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ആയിരം കല്യാണം നടക്കുന്നില്ലേ തനിയെ ചെയ്തൂടെ അച്ഛാൻ ആയിരം കല്യാണം നടക്കും പോനെ അതിൽ എണ്ണൂറ് കല്യാണം ഇയാളല്ല നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇയാളുടെ അടുത്ത് ജോലി നോക്കുന്നത് കല്യാണ സജ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളല്ലേ രാജാവ് അയാള് വേണമെങ്കിൽ രാജാവായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു സിപായെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി പക്ഷെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴര വർഷമെങ്കിലും പുതിയൊരു തൊഴിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിവും പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടും കുറച്ച് ബാക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും പുറകോട്ടല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലും മനസ്സ് വരാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തു എവ്രിബഡി നീ ഏത് ഏരിയയിലാ പോയത് കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേന്നിരുന്നല്ലേ <laughs> എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നുടാ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പെട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈയിടെയാണ് തുറന്നു നോക്കിയത് അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കാശുമില്ല ഒരു കുന്തവും ഇല്ല കുറെ പഴയ പേപ്പർ മാത്രം പെട്ടി അവിടെ കണിമംഗലം തറവാട്ടിലെ ദാമോദരൻ പിള്ള എന്ന പേരുള്ള ഞാൻ പുഴവാതിൽക്കലുള്ള എൻ്റെ പൂർവികമായ സ്വത്തായ എൻ്റെ കട എൻ്റെ പുത്രനായ എ മണികണ്ഠന് ഞാൻ സോമനസാല് ഇഷ്ടദാനമായി എഴുതി കൊടുക്കുന്നു എന്തുവാടാ ഇവിടെ കിടന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ കട മുതലാളി പോലും ഇങ്ങനെ കാവല് നിൽക്കില്ലല്ലോ ഇനി കട വാങ്ങിക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഏ അവൻ്റെ പെട്ടിയും മോന്തയും ട്രൗസറും ഈടാ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ജോലിക്ക് പോയി ആദ്യം സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ഞാനാ നീ വണ്ടി എടുക്ക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതായിരുന്നു ആഹാ ഈ വാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ മാലയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവമാർക്കോ എനിക്കോ വലിയ മാലയായിട്ടാണല്ലോ വരവ് ഇനി ആരുടെ എങ്കിലും കാറ്റ് പോയോ എന്തായാലും എനിക്കല്ല എനിക്ക് ജീവനുണ്ടല്ലോ എന്തിനാടാ എനിക്ക് മാലയൊക്കെ അതേട്ടാ ഏ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ബിസിനസ്സോ അതെ അതേട്ടാ എടാ ഡ്രൈവർ എങ്ങോട്ട് വന്ന് മുതലാളി എത്തി കഴിഞ്ഞു മുതലാളി ഏയ് സ്വപ്നമല്ല സത്യം തന്നെയാ ഇത് കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ വെക്കി മുതലാളി എടാ സത്യം ഒന്നോടാ പറയുന്നത് അതേട്ടാ സത്യോട്ടോ പറയുന്നത് അച്ഛനമ്മയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എന്തേ ആദ്യം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുന്നില്ല മതിയടാ മതിയടാ നിർത്തടാ എനിക്ക് അതുവരെ ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഓഹോ എന്തോ ചേട്ടാ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോടാ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വളരെ നന്ദി കുഴപ്പമില്ലോ ഇത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അച്ഛാ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും മൂന്ന് കണ്ടിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അറിഞ്ഞത് പോലെ തോന്നുന്നു അല്ല അച്ഛാ ഈ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറ കറക്റ്റ് പിന്നെ എന്തോ ഫെയില് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയില്ല ഞാൻ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്റെ മുൻപിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളഞ്ഞില്ല ഏഴ് വർഷം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വല്ലതും ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയാ പിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യനായി എന്ന് വരില്ല ശിവ
അങ്ങനെയൊന്നും വെറുതെ തരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ആയിട്ട് തന്നാൽ മതി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നയിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോടാ നിനക്ക് ആ അതൊക്കെ അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓ മൂന്നായിരുന്നല്ലേ പ്രസാദ് എടുത്തോ ആഹാ എത്തിയോ ഇട നിനക്ക് സുഖാണോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നമ്മേ എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് അയൽവാസികള് എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കണം എന്തു പറ്റിയടാ അച്ഛൻ അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പൈസ ചോദിച്ചമ്മേ എന്തോ ഞാൻ സ്വത്ത് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛന്റെ ദേഷ്യം അയ്യോ ഭഗവാനേ ആദ്യം എനിക്കൊരു കുഴപ്പം വരുത്തല്ലേ അമ്മേ അമ്മയ്ക്കൊരു കുഴപ്പം വരുത്തരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ എടാ അച്ഛൻ അറിയാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ തരാം ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ദാദാ കാശ് കിട്ടും യെസ് മതി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറി പിടിച്ചാട്ടെ എന്തുവാടാ അളിയാ എല്ലാം കവറിങ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നേരിട്ട് ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഇതാടാ ഫ്രാദ് മാത്രം വരുന്നു ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ കണ്ണാടി ഒന്ന് മാറ്റി ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പറ ഇവനാ പുള്ളി ഇവനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല ചെമല കളറില് ബാംഗ്ലൂർ തക്കാളി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വിടോ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ അവൻ സ്ഥലം വിടണം എത്ര രൂപയായാലും കുഴപ്പമില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവൻ ഓടുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അത് പറ്റില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന പയ്യനാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പുറത്തു നാളിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് ശരി ഓക്കെ പറഞ്ഞോളിയാ പുതിയ ചെറുക്കനാ ഒന്ന് പൂജിക്കണം ഇന്ന് നീ ഫ്രീ ആണോ നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീ അല്ലേ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഏത് ഏരിയ മഞ്ചാടി പാറ മഞ്ചാടിപ്പാറ മഞ്ചാടിപ്പാറ ഞങ്ങളിപ്പോ മഞ്ചാടിപ്പാറയിലെ ഉള്ളത് സാധനം കയ്യിലുണ്ട് ആ എന്നാ അങ്ങോട്ട് വരുവ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇതില് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് എല്ലാം നൂറ് രൂപയുടെ എല്ലാം പിച്ചി എടുപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ച കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് തീർത്തേക്കണം സായിറാമേ ഇങ്ങോട്ട് വേണം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ത് കാണുന്ന നമ്മള് രക്ഷപ്പെടില്ല അന്ന് അയ്യോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നീ എന്താ വെച്ചാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ മോള് ഇരിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ച ശരിക്കും ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ അറിയില്ലേ അതെ അറിവില്ല എനിക്കിട്ട് ശരിക്കും പണിയൊന്നും അറിയാറുന്നതാ പക്ഷെ എന്റെ അമ്മേനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചല്ലാളിയാ പക്ഷെ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്തോ ഇവൻ പൂജ ചെയ്ത തട്ടിന് തേങ്ങ എടുത്ത് കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ പൊണ്ണത്തടിയനെ എനിക്കിപ്പോ വരുന്ന ദേഷ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ട് നീക്ക് വലിയ പുള്ളി ആകാൻ ശ്രമിക്കാണോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇവനോട് ചോദിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നു ചോദിക്കടാ ഒരു ക്വാർട്ടറിലെ നയന്റി ഒരുത്തൻ കൂടി ചെന്ന് വെച്ചോ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നയന്റി തെറ്റ് പിന്നെന്താ തീപ്പെട്ടിണ്ടോ ഇല്ലേട്ടാ തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാതെയാണോ റോട്ടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് അരി അല ടോബി കറി അരി ബാഗാതി അതെ 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 തീപ്പെട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി ഇല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ബ്രോ സാർ ഭയങ്കര കള്ളാൻ തോന്നല്ലോ ഞങ്ങളും പൂസായി നിക്കാ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നീ ആളിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ എന്താ ആരാ നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മച്ചനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അയ്യോ എവിടെയൊക്കെ അന്യായം സംഭവിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന അന്യായം അതിലും വലുതാണ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഇനി പരിസരത്തെ കണ്ടാലുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല ചേട്ടാ 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 ഒരു തീപ്പെട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഇനി എങ്ങാനും എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ പരിസരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 
പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ശത്രു ഇല്ല ചേട്ടാ സത്യമായിട്ടും പറയാ എന്റെ മോൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സംഭവിക്കുന്നത് തറികിടയി പയ്യൻ എന്നും ചൊല്ലി നടയ്യ സ്നേഹം എന്താന്ന് അറിയാമോടാ സൗഹൃദം എന്താന്ന് അറിയാമോടാ സൂര്യനേടാ ദേവനേടാ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രാജനേടാ മണി നെൽസൺ ജയന സന്ദീപ് ദേവൻ രാജു മോഹൻ ക്രിസ്റ്റഫർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എടാ എന്നെ വിട്ടുപോയടാ സ്നേഹം എന്താന്നറിയാമോടാ 
വാടാ ഒനടത്തലയാ അവൻ നിന്റെ മകനാണല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഓടിക്കാൻ തന്ന കാശ് അവന് കൊടുത്ത് ആടിപ്പിച്ചത് ടാലന്റ് ഉള്ള പിള്ളേരാ എടാമോട്ടെ നിന്നെ പോലെ ഒരു അപ്പനുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാനിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയത് നിന്റെ സ്ഥാനത്താ ഞാനിപ്പൊ നിക്കുന്നത് നീ ആ പിള്ളേരെ ഇനി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പേമെന്റ് പോലും വാങ്ങിക്കാതെ നിന്റെ കഥയാ കഴിക്കൂടാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പിള്ളേര് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ വെട്ടി വിഴുങ്ങാടോ നമുക്ക് നന്നായി വരുമ്പോ നന്ദി എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മുന്നോട്ട് വരും കണ്ടാക്സ് ചേട്ടാ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രീറ്റ് അല്ലേ ബിസിനസ് ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ആകട്ടെ അതിനുശേഷം ചേട്ടനെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ബിയറിന് അതി മുക്കി എടുക്കുകയില്ലെന്ന് നോക്കിക്കൂ കുറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമാ ഇതിനുള്ള കാരണക്കാരനാ ശിവയാ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോ ഇനി വെച്ചടി കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരിയാ ഇതാദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നടക്കാമോ അത് തെറ്റാ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന തീർക്കാനാ ഞാൻ വെള്ളം അടിക്കുന്നേ അത് ശിവയ്ക്ക് അറിയാം ഡോ ഓംലേറ്റ് തരാൻ വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് നന്നായിട്ടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന് നിനക്ക് എന്തിനാ വേദന എടുക്കുന്നത് ചേട്ടൻ കുടിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെറുതെ പറ എന്തിനാ കുടിക്കുന്നേ പ്രേമ നൈരാശിയോടാ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തോണ്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്നു നീ പോടാ അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാത്ത പെൺപിള്ളേരാ നല്ലൊരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിക്കൂടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൺപിള്ളേർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല പിള്ളേരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കറക്റ്റ് ജീവിതം വെച്ച കളിക്കുന്നത് നീയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അടക്കം ഒതുക്കം ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സോ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പണി അങ്ങനെയാണോ എന്നാ കുടി ഇനി എന്തൊക്കെ ഞാൻ എസ് സിയോട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ വിട്ടോ എന്താ വീര രാഘവ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണോ തെറ്റെന്റെ മോളുടെ പേരില്ല പക്ഷെ ആ ചെറുക്കം ചെയ്തതും ശരിയല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഡീലായിട്ട് അങ്ങ് തീർക്ക് ഓക്കെ ആശുപത്രി ചെലവ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ആണോ ശേഖരട്ടാ ഈ ചെയറൊക്കെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇടാൻ പറയണം കേട്ടോ ചേട്ടോ ചേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ നീ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിടെ ബ്രോ ബാനറൊക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ ബ്രദർ അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഹലോ മാഷേ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാചകം അറിയാവോ വലിയ പാചകം ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്യാരക്ടർ മര്യാദയ്ക്ക് കട്ടിയാൻ അറിയില്ല ശിവ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലട്ടാ എഴുന്നേക്കട ചുമ്മാ അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യാതെ വേറെ പണിയില്ല വൃത്തിയിട്ടവനെ അത് പിന്നെ സന്തോഷമായില്ലേ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ പാരന്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഈ കല്യാണം നടത്തി തന്നതിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അയ്യോ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ് കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തതിന് നിങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിച്ച് ബിസിനസ് ഒന്ന് പോക്കി തരാനല്ലേ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കാനുള്ളതല്ലേ തീർച്ചയായും ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മാരേജ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യും ആ അത് കേട്ടാ മതി രാജു എവിടെ എവിടെ ആ വരുത് കണ്ടാ ഫോൺ ചെയ്ത് എടുക്കറിയില്ല ഇല്ല ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് ചാർജിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ടോടാ ജോലി സമയത്ത് കുടിക്കരുത് നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി വരുന്നത് അല്ല കുറച്ചേ കുടിച്ചോളൂ നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ പോടാ മദ്യപാനി പോടാ ആരാടാ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഇന്ന് മുളച്ച കുരുപ്പാ ഈ ഏരിയയിൽ എന്റെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തന്നെ തെറ്റാണ് ആ ഓർഡർ എടുത്തവൻ ആരാടാ ഓഹോ 
ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കറങ്ങുമല്ലേ എന്ന് കരുതി വല്ല ജോലിക്കും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്കിട്ട് തന്നെ തേക്കുവാണോടാ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സൊക്കെ കളിതമാശയ നിങ്ങൾക്ക് കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് കട തുറക്കണമെങ്കിലേ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉറക്ക വിളച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട ബിസിനസ് ആടാ ഇത് എൻ്റെ അമ്മയായാലും ശരി എൻ്റെ പിള്ളേരായാലും ശരി മാസക്കണക്കിന് മുഖം പോലും കാണാതെ അധ്വാനിച്ചവനാ ഞാൻ ഇത്രയേ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും ദഹിക്കാതെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടാ റിയോയിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവനൊന്നും ഒളിമ്പിക്കൽ ഓടാനും പറ്റില്ല ജിയോയിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവൻ അംബാനിയും ആവില്ല എടാ ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഹലോ എവിടെ നിന്ന് ഏത് ഡയലോഗാ പറയുന്നറിയോ പോയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടോ പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒത്തൊരുമയോട് കഴിയണം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നന്നായി പോകാൻ ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന കല്യാണം ഇത് ഞാൻ മനസ്സുറന്ന് പറയാ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വീട്ടിലാ അതൊക്കെ അവർ അംഗീകരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ചേർന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര ഗ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതുപോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവരുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ ആക്ച്വലി പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങളാൽ വഴിയില്ലാതെ അവർ ഇതുപോലൊരു കല്യാണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കുകയാണെന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ കൂടെയുള്ളവരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് കാരണം ശരിക്കും തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ പ്രേമിച്ചാൽ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഭയന്നിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുട്ടികളെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പേരൻസ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും താലി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അവർക്ക് വേദനയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച അവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എന്ത് ശിക്ഷയാ കൊടുക്കാനുള്ളത് തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ എന്താടാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഇല്ലേ ചുമ്മാ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കേട്ടാ നേരാണോ അതേമേ നേരി കണ്ടാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഓ സോറി പാചകം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ അത് പിന്നെ അമ്മേ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനം സാറേ ആരാ വേണ്ടത് ശിവ സാറിനെ കാണാനാ ശിവ സാറോ അതെ സാറേ അകത്തുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മോനെ ഞങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ കയ്യിലാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തി ഇനി എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉള്ളത് തുറന്നു പറയട്ടെ ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതിൽ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാളെ കല്യാണപ്പണെ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ നിങ്ങളും സന്തോഷം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എല്ലാരും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും തീർച്ചയായും ബ്രോ താങ്ക്സ് ബ്രദർ അടിച്ചു പൊളിക്കല്ലേ ആ നടക്കട നടക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും ഇത്ര വർഷമായില്ലേ നിങ്ങൾ കുടുംബം നോക്കുന്നു എന്റെ
അവന് ബിസിനസ്സിനുള്ള തുക നമുക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും അച്ഛനെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കളയുന്നേ എന്റെ അമ്മേ ശരിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണോ അമ്മയുടെ ഈ ടെൻഷൻ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കായത് സമയം എട്ടര ഇനിയും കട തുറന്നിട്ടില്ല കച്ചവടത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടില്ലേ എന്നാടാ കട തുറക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ എടാ രാജു എവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അവൻ ദിവസം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നീ ഞാനിട്ട് ചോദിക്കുന്നുമില്ല ചേട്ടാ രണ്ട് ചായ ഇവൻ എവിടെ കെട്ടിയെടുത്ത ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് <laughs> 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 അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അവന്റെ ജീവൻ എങ്ങനെയും പോയാലുണ്ടല്ലോ തലയിൽ ഒരു ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റി എന്റെ ജീവൻ പോവാ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്ത് ചെറിയ പരിക്കോ നരമ്പിലാടാ അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോധം വന്ന ശേഷം കൊണ്ടുവാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ബ്രദർ ഇയാള് വെള്ളം അടിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ഇവരിത് കണ്ടുപിടിച്ചു കുടിച്ചെങ്കില രാവിലെ ഒരു പെഗ് അടിച്ചു അതാണ് എത്ര വലിയ കാര്യം ആ എടോ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലായിരുന്നു നീ അല്ലേ വണ്ടി കൊണ്ടൊന്ന് ഇടിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാവ ജോലിക്ക് പോവാ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കളി മാറും പതിനായിരം ബ്രദർ എന്റെ അത്ര പണമൊന്നും ഇല്ല എടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് ആരോടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ എന്താ റോ പറ്റെ ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആ രാജ്യം ഇവിടെ ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ മുതലാളിയായിട്ട് കൂടി ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ ചുമ്മാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കറങ്ങി നടക്ക പറയുമ്പോ പറയൂ മിസ്റ്റർ രാജു ആ അളിയ റോഡിൽ ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റോ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും ഇല്ല വേറെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പരിക്കുണ്ട് ലൈറ്റോ ലൈറ്റ് പരിക്കാനോടാ ഒന്ന് വെറുതെ വലിയ പരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലോടാ നീ ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുത്തേ നീ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട മിണ്ടായിരിക്കെ ചേടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തോ സംസാരിക്കണം മുഖപരിചയമില്ലാത്തവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അളിയ നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേ ഞാൻ വരുന്ന വരെ കാശ് ഒന്നും എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കരുത് ഓക്കെ നോക്ക് പോയേക്കാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വരട്ടെ വന്നിട്ട് എന്താ കീറി കളിയ ന്യായാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരി അന്യായം ആണെങ്കിലേ അയ്യോ നിന്റെ തല കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്താൽ ശരിയാവല്ലേ ഇതൊന്നും എന്റെ പണിയല്ല അവന്റെയാ എന്താ പോസ് എങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് പരിക്ക് പറ്റിയത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് പോസ്റ്റ് ഇയാളാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവത്തിനെ കണ്ട അതിന്റെ വെറുതെ വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ നീ നീ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി അന്യായത്തിന് വിളിച്ചോണ്ട് പോലെ കൊല്ലും അളിയെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ 
അടിപൊളിയാക്കണ <laughs> 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 സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാന്ന അവന് ഉദ്ദേശിച്ചു വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കല്യാണം അല്ലാതെ ഒരുപാട് വി ഐ പി സി വരുന്ന കല്യാണാ മനസ്സിലായി സാർ നിങ്ങള് വിശ്വസിച്ച് തരൂ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു നാല് പേര് നല്ലത് പറയണം അത് നമുക്ക് പറയാം സാർ നിങ്ങള് പെണ്ണിന്റെ പേര് ചെറുക്കന്റെ പേര് പിന്നെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പറയൂ സാർ ചെക്കന്റെ പേര് സതീഷ് ചേച്ചിയുടെ പേര് പ്രിയദർശിനി നമ്പർ ആറ് കെ പി റോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്ത സാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് പിന്നെ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കളിയാക്കാണ് നിങ്ങള് എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് ഇത് നടക്കില്ല സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്താ തമാശ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാ നിങ്ങള് എനിക്കടാ കുറച്ച് മര്യാദ എന്ത് മര്യാദടാ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല നിനക്കറിയാമോ എടുക്കുന്നത് ഭിക്ഷ യാത്ര പല്ലെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കും അതൊക്കെ തീർക്ക ഞങ്ങളെ പോലെ ആളെ കിട്ടിയുള്ള നിങ്ങക്ക് ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന മര്യാദ സാറേ ഇങ്ങോട്ട് വാ ദേഹടാ ഇവിടെ ഒരു കട ഉണ്ടോ വാടമനെ കച്ചവടം നടത്താൻ കണ്ടില്ലേ വരൂ സാറേ വരൂ സാറേ വരൂ സാറേ നമസ്കാരം വരും ഇരിക്കു സാറേ സാറേ എന്താ കാര്യം ആരുടെ കല്യാണം സാറിന്റെ ആണോ എനിക്കോ എന്റെ പേര കുട്ടിക്കാണ് ആണോ സാറിന്റെ അയ്യൊക്കെ അടിച്ച സാറിന് കല്യാണം കഴിക്കാം ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ജോലിയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഇവൻ എന്തിനാ പെണ്ണിന്റെയും ചെറുക്കന്റെ ഒക്കെ പേര് ഞാൻ ആൽബം കാണിക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാലോ ആൽബം വേഗം കൊണ്ടുപാടാ ഇന്ന് സാറേ ഇതിലുള്ള മണ്ഡപമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏതാ ഇഷ്ടമോ എന്ന് പറ എനിക്കിപ്പോ ആൽബം നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പോയി കല്യാണ മണ്ഡപം കാണാം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ പോകാം മോനോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാം ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരും കടന്ന് വെക്കും പിക്കപ്പിന് ബി എം ഡബ്ല്യു ആ അത് എത്ര വലിയ ഓർഡർ ആയിരുന്നു നീ എന്തിനു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഷട്ടർ ഇടണ ഷട്ടർ അടയ്ക്കാൻ താക്കണ മൂഡ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ കടയും കടച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ പെഗ് അടിക്കാനാ പാട് ബ്രോ കാൻ ഐ സിറ്റ് അളിയാ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഒന്നും നീ കസ്റ്റമറിനോട് കാണിക്കരുത് അല്ല നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ അതാദ്യം പറ ഡാ മണി നീ മിണ്ടാതിരിക്കണം ഞങ്ങളല്ലേ സംസാരിക്കുന്നേ ഡാ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം അവൻ ചോദിച്ചത് നീ ചോദിക്കണം ഞാൻ പറയാം ഇവൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഹലോ ഞാൻ ആ കടയുടെ ഓണറാ എനിക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നീയോ ഓണർ നീ ഓണറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ നീ അറിഞ്ഞത് പോളിറ്റിക്സ് കളിക്കോ കോംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് പല്ലു കുടിക്കും ഞാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം പറ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുമല്ലേ പറയടാ എന്തിനാ ഏരിയക്ക് പോയി ഞാനും ഫാമിലി മാറ്റർ എല്ലാവരോടും എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് കരുതിയത് എന്റെ അച്ഛന് അവിടെ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അളിയാ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ അല്ലേ കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട അളിയ ഇവര് വിശ്വസിക്കല്ലേ ഇവ പറഞ്ഞ കള്ളവാ സത്യം പറഞ്ഞാ ശരിയല്ലേ ആ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോകുന്നു വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാലൊന്നും പേടിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്താ പേടിപ്പിക്കണോ ശരി ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ 
എന്നാ താക്കോലെടുത്ത് മണിയുടെ കൊടു കടയുടെ താക്കോലെടുത്ത് മണിയുടെ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞു അളിയാ എന്തുവാ താക്കോലെടുത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിൽ അളിയ ഒരു കള്ളന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ ഇതിനേക്കാളും ഭേദം അത് തന്നെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടന്റെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാണ് അവനൊരു പൊട്ടനായത് കൊണ്ട് അറിയാതെ തുറക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കള്ളനോ അത് അറിഞ്ഞോണ്ടേ മോഷ്ടിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന യുവ തൊഴിലധിപതികളെ സങ്കടം മാറ്റാൻ സോപാനമാണോ എടാ ഒരു കസ്റ്റമർ കടയിലോട്ട് വന്ന എന്താ ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ചെറുക്കന്റെ പേരെന്താ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താന്ന് കാനേഷുമാരി കണക്കെടുത്ത് ചോദിക്കുവോ തന്നത് കണ്ടോ സിംഗിൾ ചെക്ക് ട്വന്റി ലാക്സ് പിക്കപ്പിന് ബി എം ഡബ്ല്യു മണ്ഡപം ഫിക്സ് ഡെക്കറേഷനോ ഗോയിങ് ഓൺ എടാ ഇതിനാണ് തലമുറകളായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണോന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന വാക്കിന് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാത്തവനൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്താ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കടപ്പാരയ്ക്കും മൊട്ടസൂചിക്കും വ്യത്യാസം അറിയണ്ടേടാ ഏഹ് ഹോളി ബ്രദേഴ്സ് അത്ര ഹോളി ബ്രദേഴ്സ് ഓട്ടക്കാലണകളെ നോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ വിളിക്കുന്നത് എന്താടാ ഇപ്പൊ വന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയേ ഉള്ളൂ റോഡ് കയറ്റി വിട്ടേക്കാം എന്താ ചേട്ടാ അംബാനിയുടെ കൂടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നവന് അംബാനിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അംബാനിയെ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അംബാനിയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പരമ്പരയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നവർ തന്നെ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യണമെന്നും നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ജോലിയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞങ്ങളെന്തോ നിങ്ങളുടെ കട വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പോലാണല്ലോ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ചാടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഏകദേശം എത്ര പെൺപിള്ളേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചുമന്ന് പറ അറിയില്ലല്ലേ രാജു ഈ ഏരിയയിൽ പെമ്പുള്ളറ കണക്ക് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേര് അതിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പേരുടെ കല്യാണം അതിലുള്ള ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേർക്ക് ഡിവേഴ്സ് ആയി നിങ്ങളെയും ചേർത്തിട്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേര് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ അടുത്തത് ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ കണക്ക് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നു അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേര് പേരൻസിനോടും ലവേഴ്സിനോടും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തരെ ട്രൂ ആയിട്ട് ലവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ചത് മണി ചേട്ടൻ്റെ മോളെ ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അധികവും പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണോ എടാ അളിയ പേരൻസിന് മുന്നേ വെച്ച് മക്കളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസും ഉണ്ട് സോറി സോറി ബാലൻസ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അതിൽ നാനൂറ് പേര് അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവള് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി കൂടെ കൂട്ടി അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പല്ല് മുളയ്ക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് പല്ല് പോയ കിളവികളും ബാക്കി അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പേര് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേര് ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ജഡ്ജിയുടെ മോളെ ഓടി പോകുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പിപ്പാരെ മൊട്ടു സൂചി തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ മൊട്ടു സൂചിക്ക് കുത്തിയാലും വേദനിക്കും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഷട്ടറിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവി വേദനിക്കും ും വിധിതം കരയിലും ലക്ഷ 
നമ്മുടെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാനേഴ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഇതൊക്കെ ആരാ ഏർപ്പാടാക്കിയോ വളരെ സന്തോഷം നോക്കെ അടുത്ത മാസം എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണം വന്ന് നമ്മൾ നേടുവാനുള്ളത് നേടിയെടുക്കുവാൻ ചെക്കുകൾ പോൽ തീരയും നല്ല കാലത്തിലും നങ്കുറമിട്ടാൻ നളയെ നാം കാണണം അതിന് നാം ഒരുങ്ങേണം അതിരുപോലെ കളിയതാക്കി ചിരിച്ചവരെ നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിടണം അനുഗ്രഹമായി നിന്നവരെ അക മനസ്സിൽ ചേർത്തിടണം ും അല്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു ഏർപ്പാടൊക്കെ എങ്ങനുണ്ട് ശിവ എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക്സ് അല്ല നിനക്ക് എലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താ പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ ഫോട്ടോ അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും അല്ല ഏട്ടാ ചേട്ടന്റെ മോട കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് ഫേമസ് ആകുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളോ അത്ര വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കള്ളു പിടിക്കുന്നത് നീ കാണിക്കുന്ന പണിയുണ്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും ശിവ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അന്ന് നിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും ഹലോ സാർ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡിയാവും അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ എത്ര പോക്കുന്നത് 
ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അറിയില്ലേ നോക്കടാ നോക്ക് ഈ കൊച്ചുവെളുപ്പിന്റെ നേതാവിന്റെ കട്ട് ഔട്ടർ എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോടാ അല്ല ഈ ഒരു കട്ട് ഔട്ടർ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇത് വാതിക്ക കൊണ്ടുപോയിച്ചാ ചേട്ടൻ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ എടാ രോമാഞ്ചം വരുന്നതാ ഞങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാം ശരി ഹായ് വേഗം പോയിക്കോക്സ് രാജു ബായ് ബായ് പാവങ്ങളുടെ പടം നായകൻ കാല് മടക്കി ഒന്ന് തന്ന ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പെന്തു പറയുന്നടാ പറയടാ എന്റെ മോളെ വിടറാ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ വെട്ടി നുറുക്കും പറയടാ സാറേ സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സാറിന്റെ മോള് കുറെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാ ഒരു ചെറിയ സഹായം ഞാൻ ചെയ്തത് ആരാടാ അത് കൂടെയുള്ള പെണ്ണാരാടാ ആ പെണ്ണ് സാറിന്റെ മോടെ കൂട്ടുകാരിയാ സാറേ ആ സാറിന്റെ മോളെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചെന്ന് കല്യാണോ എടാ ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോരുത് പോക്കി കൊണ്ട് പോടാ ഇവന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി കാണിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് വന്നത് രമണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര കാശാണ് നീ വാങ്ങിയത് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് മേഡം അത് അഭിനയിക്കട്ട പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എടാ സത്യമായിട്ട് രമണന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്തത് എല്ലാം ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ ഹായ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് നാളെ അവര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോലും പറയരുത് സത്യം ചെയ് ഒരു മിനിറ്റേ ഇവളങ്ങോട്ടാ നോക്കുന്നത് മുട്ടേങ്ങാണം വന്നോ അതാണോ ഞാനാ കുഞ്ഞിലെ നല്ല സൗന്ദര്യം ഇവരെന്താണ് കാണിച്ച് എടാ രാജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തെ തീരുമാനമെടുത്തില്ലേഷ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഏട ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എം എൽ എയുടെ പ്രോജക്ട് ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നോ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനായവൻ എടാ ശിവ ഈ ഏരിയയില് കലയെന്ന് ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ അവളെ മൂന്നര വർഷം അവിടെ ലൗട്ട് വർഷം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാക്കുണ്ട് എടാ നിന്നോട് കൂടിയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു മണി ആ പെണ്ണിന് സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതാ നീ പ്രേമ മണ്ണാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ കൊള്ളടാ ചിരിച്ചു നല്ല പോലെ ചിരിക്കേ ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏത് ലിസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് അവളെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞ അറിയാ എന്ന് നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടോ അന്നേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതുവരെ അവർക്ക് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ക്ലീൻ കണ്ണകിയാള് യു ഥു അളിയാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വേണ്ടി അവളെന്ന് കാണണം നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പോഴേ പറ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം Pinky Ponky Manasu Ore Monkey Monkey Drive Butti Drive Inky Pinky Ponky Inky Pinky Manasu Monkey Pinnu Rasi Ninju Nurki Hai Hai Yo Nadanu Varunne Ulaga Beauty Gale Kadanu Varunne Pata 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 Su Kolthi Varunne Hai Hai Yo Malaga Pole ും 
ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാവെന്ന് പറയുന്നു ഉറപ്പിച്ചോ ലവ് മാറ്ററാ മണി മണി ഇവിടെ മണി എന്തുവാടാ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഓ എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞാ നീ വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ എന്തുവാടാ മനുഷ്യ ഒരു പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാണോ കാര്യം പറയടാ അതൊന്നുമല്ല മണി ആ പെണ്ണില്ലടാ ഏത് പെണ്ണ് ഓ എടാ രാവിലെ കണ്ടില്ലേ സുറുത്തി അതെ ആ പെണ്ണ് രാവിലെ നമ്മളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നി അളിയാ പോടാ പ്രാന്ത് പറയാതെ അത് രാജുവിന്റെ പെണ്ണടാ നീ ഞങ്ങളെ തല്ലോളിപ്പിക്കാൻ പോവാണോ മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അവളെന്ത് സുന്ദരിയ ഞാനോ ധൂ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്നെ നോക്കിയത്ര മനുഷ്യര് പ്രാന്തക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാൽപായസത്തിന്റെ കൂടെ ചാണകം വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ വേല ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരിക എടാ ശിവ ശരിക്കും ആ പെണ്ണ് എന്നെ തന്നെ നോക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യ പാവം അല്ലേ രാജുവിന്റെ കാര്യം കളയടാ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ പ്രേമിച്ചല്ലേ പ്രേമം എന്ന് പറയേണ്ടത് രാജു ആ പെണ്ണിനെ വൺ സൈഡ് അല്ലേ പ്രേമിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശരിയേ രാജു നീ എവിടെ ഉള്ളേ ലൗല് പഞ്ചായത്ത് വേണം അറിയത്തില്ലേ ശ്രുതിയെ കാണാൻ പോകണ്ടേ രാ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിണ്ടാതെ ചായക്കടയിലേക്ക് പോവാം എന്തറിയാവുന്ന ആ പെണ്ണ എന്നെ നോക്കുന്നത് അത് നിനക്കറിയോ പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ രാജു നിന്റെ രാശി എന്താടാ കുംഭം കുംഭരാശിക്ക് നല്ല ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ആ ശരിയാ പൊട്ടനോ നീ ഇന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ നിനക്ക് എന്താ സുഖമല്ലേ എന്ത് പറ്റിയടാ ഇല്ലളിയാ ഇത്രയും നാൾ ആ പെണ്ണിനെ ഫോളോ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തേ ശിവ പെട്ടെന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറയാ അതല്ലടാ ഇവന് ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയതല്ലേ ഇവൻ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലല്ലേ അറിയുള്ളൂ ആ പെണ്ണ് ആരെയാ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാ രാജു അതിന് ചെയ്യേ അപ്പോഴല്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയ അതി പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെറ്റി കേസ് ഉണ്ട് അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് അവൻ പാവോടാ അവന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഫേസ് ചെയ്യുക അവന്റെ കണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ണടി വിൽക്കുന്നത് അളയാ കുംഭരാശി ശിവ നല്ല നാളൊന്നും പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചടാ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും 
போல இருக்குது രാജുവിനോട് എന്ത് പറയണം എനിക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സമയം വേണം പറ്റത്തില്ല ഞാൻ രാജുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിന്റെ അച്ഛനെ എഴുതി തന്ന സ്വത്തില്ലേ നമ്മുടെ കട അത് എന്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തരണം പിന്നീട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്ന ഒരേ ഒരു സ്വത്ത് അത് മാത്രമാ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മ അത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അതിലെങ്ങാനും നീ കൈ വെച്ചാൽ കൊല്ലുവിടാ എന്നാ മിണ്ടാതിരിക്കെ അതിനൊരു സമയം വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എടാ സാമദ്രോഹി ഇന്ന് മുതൽ നീ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരനല്ല കാട്ട് കളനാ ആ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അളിയാ മോഹമെല്ലാം സീരിയസ് ആണല്ലോ എന്താണവൻ നീ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി മണ്ണിഞ്ചാരി നിന്ന ഒരുത്തൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയത് മറ്റൊരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണോ കണ്ണു നീര് തുടക്കട ധൈര്യം വേണം സിംഹം ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടല്ലോ നിനക്കെന്താ പ്രാന്താണോ അവൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്ത് നീ തന്നെ അവൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നിട്ട് അവനെയാണോ ലവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെന്ന് ടെൻത്ത് പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ഞാനൊരു ചെറുക്കന് തേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് നിനക്ക് ആ ചെറുക്കന് ആരാന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അതാണ് ശിവ ഇടി ഭയങ്കരി പാവണ്ടി അവൻ ഏ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുവാ അവനെ തേച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തീർത്താനായിട്ട് എനിക്കൊരു നല്ല അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുക സീരിയസ്ലി I'm the happiest woman in the world now. Hey. Hello? Hey, Raju, where are you from? I don't know. What's up, Raju? I don't have any questions. No, I don't have any questions. I don't have any questions. What's up? Okay. I don't have any questions. I'll tell you. That's it. What's up? I'm going to tell you about the story. Uh, I love you. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെന്റലിനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശിവയെ പ്രേമിക്കുക എടുക്കണോ 
എടുത്ത് സംസാരിക്ക് നീ പെട്ടടാ നീ പെട്ടു എടുക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും നാള് ശിവേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നിനക്കറിയാവോ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ശത്രു എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയാളിയാ ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണേതോ ശിവേന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുക്കണെ പ്രേമിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ വേഷം കുടിച്ചോടാ നീ എന്താ കീ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ബീച്ചില് ബീച്ചിൽ ഇരിക്കുവാളിയാ ഏത് ബീച്ച് ഹലോ രാജു എടാ അവൻ വിഷം കുടിച്ചെന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നീ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിഷം കുടിച്ചു ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നേ അതിന് ഡോക്ടർ രാത്രി വരിയില്ല കുഞ്ഞേ അയ്യോ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായി ഡോക്ടർ ഒന്ന് വേഗം വിളിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കേ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം നീ ചെയ്ത് ചതിക്കും നീയാണ് വിഷം കുടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നീയാണ് തെറ്റേന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വിഷം കുടിച്ചത് അവൻ എപ്പോഴും ആ ശിവ ഞാനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവനെ നാല് മണിക്ക് ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അത് പിന്നെ നാലു മണി ആയല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ കണ്ണു വേറൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി നാലേകാലായി മോനെ ഞാനാണ് ടൈമിങ് തെറ്റായി പറഞ്ഞത് മകളെ അവന്റെ കൂടല് മാത്രം വെട്ടിട്ടെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങ എടുത്തു മോരും ചോറും അല്ലാതെ അവൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവനെ നല്ലോണം നോക്കണം കേട്ടോ ഏട മരമാക്കറികളെ ഇതിനാണോ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒന്നും പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്നേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ വന്നിട്ടിപ്പോ അരമണിക്കൂറായി നമ്മള് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ചു നാളാ രാജു അറിയാൻ പാടില്ല ബട്ട് രാജുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല അത് അവന് ശിവയാണെന്നേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ശിവ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല ആക്ച്വലി ഇയാളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാ ആ പെൺകുട്ടി നമ്മളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി മച്ച രാജു പാവാട അത് കൊള്ളാലോ ഭയങ്കര സാധനം കേട്ടോ നീ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ ചതിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതുവരെയും എനിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് 
ഇറങ്ങിയാലോ <laughs> 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 ൊട്ടു 
തൊട്ടു മേടിക്കാം കെട്ടിപ്പിടി ചുലക്കാം തൊട്ടു തൊട്ടു മേടിക്കാം കെട്ടിപ്പിടി ചുലക്കാം തൊട്ടു തൊട്ടു മേടിക്കാം കെട്ടിപ്പിടി ചുലക്കാം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു നേഴ്സ് അമ്മച്ചി അവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവാളിയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമോ ആവോ അവനില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ജീവനോട് ഇല്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് ഓ അതിനുള്ളിൽ എത്തി നൂറായി സാഹിബന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ് ഒരു ചായ അളിയാ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താടാ പെട്ടെന്നൊരു സത്യം പറയുക നിന്നെ കൂട്ടായി കിട്ടിയത് പുണ്യം തന്നെ അളിയാ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു വിഷം കുടിച്ചത് ഇവൻ കയറണോ എന്താടാ ഒരു കൊതുക് സോറി അളിയാ നിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദം മതി ഇനി ഒരു പെണ്ണും വേണ്ട നമ്മൾ മുമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ മതി വരുന്നുണ്ടടാ നിനക്കുള്ള പണി തീർന്നു മോനെ പേടി കണ്ടാളിയ ചെറിയ മേട്ടറാ ഉം ഇപ്പൊ വരാം ഒന്ന് തീരുമ്പോഴാ മറ്റൊന്ന് ഹായ് അങ്കിൾ ആക്ച്വലി പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇരുന്നതാ പക്ഷെ ദേഹം നിച്ച് കണ്ടില്ല അങ്കിൾ മോളുടെ പുറകെ പാർക്കിലും ബീച്ചിലും കറങ്ങിയ കൊന്ന് കളഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത തോന്നിയോസ്തിന് നിന്നെ എന്തിനാണ് ചെയ്യ ഇയാള് മന്ദബുദ്ധിയാന്നാ തോന്നുന്നത് ആരുടെ മന്ദബുദ്ധി നീ ആടെ ശരിക്കും മന്ദബുദ്ധി ഇവ രണ്ടുപേരും മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവൾ അച്ഛൻ വന്ന് തെളിവ് വന്നിട്ട് പോയില്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര പൊട്ടനായി പോയല്ലോടാ അവൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എടാ അവൻ ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞാ അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇപ്പോഴാ പറയുന്നല്ലേ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചപ്പോ പറയാമായിരുന്നല്ലോ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എനിക്ക് നല്ല മച്ചനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചത് നിർത്ത് ഞാൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് പൊട്ടനെ പോലെ നിങ്ങളോട് സോറി ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എനിക്കിട്ട് ശരിക്കും പണി തന്നു അളിയാ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇനി നിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേക്കില്ലടാ താല പോയാല് ശരി ഞാൻ എപ്പോഴും ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താ രാജേ പുതിയ സ്വഭാവം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പൂശാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പോ ചേട്ടാ ഞാൻ ആകെ കലുപ്പിലിരിക്ക എണീറ്റുപോടാണ് <laughs> 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 രാജു രാ മണി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദേഷ്യത്തിന്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് തലയിൽ അടിക്കും ഞാൻ അടിക്കടാ അടിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കേട്ട ശേഷം നീ എന്നെ അടിച്ചു നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കായിരുന്നില്ലടാ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഉരുകുകയായിരുന്നു അവൻ എന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യായിരുന്നടാ എന്തു പറഞ്ഞു നിനക്കും അറിയാമല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആകെയുള്ള സുഹൃത്ത് ആ കടയും വീടുവാണെന്ന് ആ കട ഇപ്പൊ അവന്റെ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെച്ച് മച്ച ഒപ്പല്ല ഇട്ടു കൊടുത്തോ ഇല്ലില്ല ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒപ്പിടാതെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റിയോടെ ഭ്രാന്ത കണ്ടില്ല മച്ച അവൻ നിന്നെ ചതിച്ചതുപോലെ എന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുക അവനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഇതിനുള്ള പണി നമുക്ക് അവന് കൊടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് അവനെ എങ്ങനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ അവനെ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്കണം അതാ നമുക്ക് നല്ലത് കട നിന്റെ കാശന്റെ നമുക്ക് നടത്താം ചിലടാ ചിലടാ അവിടെ പോലീസ് മാമന്മാരുണ്ടായി ചെന്ന് കേറി കൊടുക്കേ 
നാലും കൂട്ടി മുറിക്കി നടക്കണത് ആരാണ് ആരാണ് എന്താടാ സാറ് നീ വാടാ എടാ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ എടുക്കാൻ എടാ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ നീ എന്താ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ കാണിക്കുന്നത് ഓ നീ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് അല്ലേ മച്ചാനെ ഒരുത്തന്റെ ഒപ്പില്ലാതെ ആരുടെ സ്വത്ത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാണല്ലോടോ കടയന്റെ കാശിവന്റെ നീ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കളിയാക്കി നോക്കേ ഓഹ് വലിയ ത്യാഗിയുടെ കൂട്ട അഭിനയമൊക്കെ സ്വത്തൊക്കെ പാവം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ രാജു ഈ മണ്ടം പറയുന്ന കേട്ടോണ്ട് നീ ഒരുമാതിരി വർത്തന എന്റെ അടുത്ത് പറയോ അവൻ മണ്ടനാ മണ്ടനാണ് ബുദ്ധിശാലിയുടെ വാക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവൻ മണ്ടനാണെങ്കിലും നല്ലവനാ പക്ഷെ നീ എനിക്ക് മണ്ടം മതി പോടാ അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ അളിയാ ഈ പഴയ പൂട്ടങ്ങ് മാറ്റണം ആ നാളെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വെറുതെ വന്ന് നിക്കുന്നത് പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ കൂട്ട് ശോകമുഖത്തോടെ നിക്കുന്നത് അമ്മയെ കൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വൃത്തിയോടൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റാ എടാ രാജു വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് നീ അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ആര് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിന്നെ വിളിക്കത്തില്ല കാരണം ആ കഷ്ടം തന്നെ നീയോ ഒന്ന് പോ അങ്ങനെയാണ് അതെ പൊയ്ക്കോ ശരി നമുക്ക് കാണാടാ എന്തോ കാണാവുന്നോ കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു കൂടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെല്ലാം കൊഴിച്ചു കളയും പറഞ്ഞേക്കാം കടയ്ക്കത്തി കാല് വെക്കടാ അപ്പൊ അറിയാം നിനക്ക് തോറക്കടാ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കും കൂടെ കേൾക്കാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഷട്ടർ ഇതാക്കണ്ടതാ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കും കാണും അയ്യോ അന്യായം കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ മണി ഞാൻ ഇന്നലെ ഫിറ്റായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഇനി അവനും നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോടാ നാളെ വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കും ലവിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ടി വി ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ കഴുത്തില കത്തി വേണ്ട മണി ഇനി അവന് നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമാ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞേ അവനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയുമെന്ന് നമ്മളില്ലെന്ന് അവൻ കരയണം വെരി ഗുഡ് നമസ്കാരം സാർ ശിവ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇന്നലെ വരെ സാർ ഇന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അവനും പറഞ്ഞത് അടിച്ചോട്ട് പോയടാ പറയുന്നേ സാറേ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കോളർ ട്യൂൺ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല സാറേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ആക്ച്വലി ആ പെണ്ണിനെ ആദ്യം ലവ് ചെയ്ത് ഞാനാ സാറേ സെക്കൻഡ് ഞാനാണ് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തമാശയാണോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ എടുക്കുന്നില്ല സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കിയേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവിടെ മറ്റൊരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ അല്ലയാ പറയണാ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ തെറ്റ് തന്നെയാടാ തെറ്റ് തന്നെയാ ഇപ്പൊ അതിനെന്താ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സാറേ അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ പോകാമോ എനിക്കെന്തോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മോഡ പ്ലാൻ പോലെ തോന്നുന്നത് മണി പറയട എന്ത് ഒടിഞ്ഞു വീണ് സാറേ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പറയടാ സാറേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആലോചന ശേഷമാണ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ മോളിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് സാറേ ഒന്നും അറിയില്ല സാറേ അവക്ക് ഇവൻ സംസാരിച്ച് മയക്കെടുത്തതാ സാർ മേജറാ സാറേ മേജറാണ് അവരെ വിടാനാ പറഞ്ഞ ഇവര് മേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ അത് കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കണോ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണോ സാർ സാറേ അവരെ അടിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിളിക്കൂ അവള് വന്നാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ആരും തടയാൻ പോകുന്നില്ല വാ ശ്രുതി വാ വാ മോളെ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് വാ എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് ഇത് എനിക്ക് എന്റെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോടി ശ്രുതി എവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നടി നീ അച്ഛനെ ശ്രുതി വരും പോലെ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് കഞ്ചാണ് മോളെ അച്ഛനല്ല വിളിക്കുന്നു മഹാബോലെ മഹാബോലെ ശ്രുതി എന്റെ അനുഭവത്തൊന്ന് പറയാ ആൺകുട്ടിയേക്കും പെൺകുട്ടിയേക്കും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വന്നാ ആൺകുട്ടികൾ ധൈര്യമായി നിന്ന് നേരിട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയേക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി കുറവാ അവള് നിന്നെ സിൻസിയറായി പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ അച്ഛൻ കാലില് വീണത് മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോയത് കണ്ടോ അവളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലേ അവളുടെ അവസ്ഥ അറിയൂ എന്തെങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇനി ഒരിക്കലും നീ അവളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ എന്നോട് ചോദിച്ച അവിടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവളെ ആൺകുട്ടിയെ പോലെ അല്ലേ വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വിശേഷം വന്ന് അവക്ക് സാരി പോലും ഉടുക്കാൻ അറിയില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ അലമാരി നിന്ന് അവിടെ അമ്മയുടെ സാരി എടുത്തോണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് എംബാരസിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരട്ട് എന്താ മോളെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നീ പതിവ് പോലെ ഇരിക്കേ നിനക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിച്ചൊക്കെ അച്ഛൻ അപ്പോഴേ മറന്നു ഇതെന്താ എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും പോലെ ഞാനും സെൽഫിഷാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നെ ഞാനാ വളർത്തിയത് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്റെ മോള് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അച്ഛന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചെല്ലു മോളെ നീ പോയിട്ട് വാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിന് ഹാങ് ആയെന്നാ തോന്നുന്നത് തലയിൽ കൈവച്ചത് കണ്ടില്ലേ യുവ തൊഴിലധിപതികൾ കേരള പോലീസിന്റെ ഇടിച്ചക്കെയായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണം വിത്ത് ഹോളി ബ്രദേഴ്സ് ടു എടാ രാജു ഈ ഓണറായിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈസി ഉള്ള കാര്യവാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നാളെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഓണറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിനുശേഷം അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യരുത് അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആര് വന്നാലും ശരി അവനെ കൊന്ന് കോഴിയെ പോലെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് ഞാൻ വരൂ വരൂ അകത്തേക്ക് അറിയൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കേ അത് രാജു ദൈവം വന്നിരിക്കുക തരാൻ നോക്കിയേ ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒന്നും തോന്നരുത് ദയവായി പൊയ്ക്കോളൂ പ്ലീസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും എന്നോടും ഷിവിയോടും നല്ല ദേഷ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ശിവ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഒത്തിരി നല്ലവനാ 
ആരാ നല്ലവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ദിവസം കണ്ണാടി നോക്കുന്ന എനിക്കേ അറിയാവൂ ആരാ നല്ലവൻ അല്ല രാജു എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാ അവൻ എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് മണിയെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നീ എന്നെ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പഴയത് പോലെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവണം അയ്യോ വേണ്ട 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 ദേവി ഏത് വേണ്ട ഇനി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പൊട്ടിപ്പോയ കണ്ണാടി വീണ്ടും ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാ അത് ശരിയാവത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയെ പോലും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദവും ഇല്ല എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്ക രാജു ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഡയലോഗിന് നീളം കൂടുതലാണല്ലോ ഇത്രയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എങ്ങനെ പറയുന്നു വിദേശത്ത് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോവും അത് പിന്നെ ഞാൻ വിഷം കുടിച്ചു വിഷം കുടിച്ചെന്നോ വിഷം കുടിച്ചിട്ടാണോ കടയുടെ വാതിൽ വന്ന ന്യൂസ് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ വിഷം കുടിച്ചെന്ന് ചുമക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഞാനെന്താണോ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്തുവാടോ കാണിച്ചത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തുവാടോ പറയുന്നേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒന്ന് വേദന ഒന്ന് എടുത്തേ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ വേഗം ശ്രുതി ശ്രുതി വിഷം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ പാടില്ല ശ്രുതി എന്ത് വിടാ ഇത് വേറെ എവിടെ വിടാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കട മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന് വീടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ അവനെ വിളിക്കണോ ആ വിളിക്കണം വിളിക്ക അകത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും ഹലോ പറയടാ നിന്റെ നിന്റെ പെണ്ണ് വിഷം കുടിച്ചടാ എന്താണ് ഈ പറയുന്നേ എന്താണ് മച്ച നീ എന്ത് വിട്ടുകൊടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു അതെയോ ഇത് നല്ല ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സത്യത്തിൽ ഇതാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കടാ ആ മനുഷ്യൻ നിന്നോട് കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനുണ്ടല്ലോ നീ ചാകാൻ പാടില്ല അയാൾ വേണം ചാകാൻ നിനക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നിന്റെ അമ്മ ചത്തുപോയത് ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിന്നെയാണ് ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അച്ഛനെ തന്ന വാക്ക് മാറാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചേർക്കനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവനെ പറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരില്ല ഇത് രണ്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും ആ ജീവിതം എനിക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് മരിക്കാനും മുടി സുധി നീ അവനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് അവളെ കണ്ടപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ബില്ല് പേ ചെയ്യണം 
കൊടുക്കടാ രാജു അവന്റെ കൊടുക്കടാ അവന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടിറങ്ങി കാശില്ലാളിയാ എന്തുവാ എന്റെ ഈ പത്ത് പൈസ ചോദിക്കടാ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടോ ഇങ്ങി വാടാ കാശില്ലാത്തവനെ എന്തിനാ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയിനും പോയി ഇന്ന കൊണ്ടുപോയി ഏത് സമയത്താണോ അവരെവിടെ വന്നുള്ള മറുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പട്ടാ നിനക്കല്ലേ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ വിഷം കുടിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്റെ വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചു നിന്റെ വീട്ടിൽ ഓക്കെയാണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം പിന്നെ നീ വാജുമ്മാ ചുടു ചൂടാൽ താവുമ്മാ തകൃതത്തൈ പാലുമ്മാ കടുകോളം ചേരുമ്മാ പകലത്തും പാലങ്ങൾ പടികേറി പോകാം വാ തീകത്തും താരങ്ങൾ കയ്യാലെ കോരാൻ വാ സൗഹൃദങ്ങൾ സൗരഭങ്ങൾ തൂകും സുന്ദരി ലൗലോകത്തെ ലങ്ക അടുത്തായി കോട്ടയുരുക്കിടാം ചന്തയിൽ നിന്നും ചെമ്പകം വാങ്ങി കോർത്തു തരാം സഖി വാര വാര കാടും താണ്ടി ചെല്ലും നാട്ടിലെ മാങ്കിണി തുടുമേയിൽ ഇടം തേടി ലൗകേമ് അടുവിലെ കനവാകും ഏർ കണ്ണാൽ ഫയർ ചെയ്യും ഞാനടി കാണാ കയറിൽ അറ്റ കിണിയാൽ നവ്വിൽ കുരുങ്ങി ഞാൻ എങ്കിലും കണ്ണും കെട്ടി കാട്ടിൽ വിട്ടാലും കൂട്ടിനു വേണും നീ പിന്നെ നീ വാജുമ്മാ ചുടു ചൂടാൽ താവുമ്മാ തകൃതത്തൈ പാലുമ്മാ കടുകോളം ചേരുമ്മാ പകലത്തും പാലങ്ങൾ പടികേറി പോകാം വാ തീകത്തും താരങ്ങൾ കയ്യാലെ കോരാൻ വാ
அறியும் நீ என் அச்சன்மா சடா அவருக்கு மருமகனாயால் நாளே நீயும் கிளாஸடா நூறு கோழி பெண் பிட இன்னும் லைனில் நில் பதடி லவ்வின் உள்ளின் வேணல் பின்னே கண்ணகி நீ அழகி அடி கூடி தளராதே என் மேலே சாயமா பெண்ணினோடு வரா பிரியா போனோடு வரா பிரா விவாக நிச்சய சுபமுகூர்த்த கணக்காத்து ஈ வருந்த சிங்க மாசத்தில் பன்னெண்டாம் தேதி அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் மகரக்கூரில் எல்லாம் திகழ்ந்த நல்ல திவசத்தில் ராவிலே ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரையுள்ள சுபமுகூர்த்தத்தில் திருவிதாங்கூரில் திருப்புணித்திரையில் வசிக்கும் சபரி சரமமடைஞ்ச பத்மாவதியுடைய ஏக மகளுமாய சௌபாகியவதியாய ஸ்ருதி என பெண்குட்டியே கோதமங்கலம் வள்ளிக்காட்டில் வசிக்கும் அரவிந்தன் சசிகல இவருடைய ஏக புத்திரൻ சௌபாகியவனாய சிவൻ என வரண விவாக நிச்சயச்சுறப்பிக்கുവാൻ இருகூட்டின சம்மதிச்சுறப்பிச்ச விவாக ോ <laughs> 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 அளியா இந்த எந்த என்கேஜ்மென்ட் ആണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചത്തു പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ചത്തു പോ എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഫിക്സ് ആയത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല സന്തോഷൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ട് നിനക്കെന്താ നിന്റെ അച്ഛന് ചിറ്റ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ എല്ലാരും കൂടെ തന്നെ അല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിഷമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലാത്തതാണ് അവരില്ലാതെ ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തതല്ല അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഉറപ്പിച്ച് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ വിഷമം മതിയാണ് ചേട്ടാ സിഗരറ്റിന് വില പതിനഞ്ച് രൂപ ആ ചേട്ടൻ തന്നെ വെച്ചോ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ചിലപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ജി എസ് ടി ആണോടാ വെള്ളത്തിനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ചെലവൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മണി ചെലവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തേ മതിയാവും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജോലി ആവശ്യമാണോ ഇവനൊക്കെ നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ കയറി പ്രേമിക്കുവെന്നോ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ചുറ്റി അടിക്കുവെന്നോ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി വെക്കുവെന്നോ എന്നാ കല്യാണ സമയം ആവുമ്പോ അവനെ കാണത്തുമില്ല എവിടെയാട അവൻ നോക്ക് അവനും ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും അവനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാവില്ല എന്ന ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല്ലും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നോ സ്ത്രീകളായോണ്ട് കുറച്ച് മര്യാദക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങളും അവരോട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ കണക്കും അവരോട് ബന്ധവും ഇല്ല 
കട എന്റേത് കാശിവിന്റേത് കടയാണ് സത്യവാ അവനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഇത് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയാ മതി വാടി നമുക്ക് പോകാപ്പോ നടക്കും നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട അവൻ സംസാരിക്കാത്ത പോലും ഇല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരുവാ എല്ലാം നിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല അതെ അതെ അല്ലതെ ആര് വരുന്നു ശിവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ശരി ഇറങ്ങട്ടെ വാ മക്കളെ ഇടാ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ വന്നേ നീ വന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയുന്നതല്ലേ ആന്റി ആന്റി ഞങ്ങൾ കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പോഴും ഒരു വിധം സമാധാനമായത് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം തുടങ്ങും ഇല്ല ആന്റി അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് എന്താണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ആ അറിയാം ആന്റി കുറച്ച് കഷണ്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അയ്യോ നിന്നെയൊക്കെ വാടാ ടാർഗറ്റ് കടയുടെ താക്കോലാ മണി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്താ ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ എന്താണ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെങ്കിലും അവിടെ നോക്കത്തില്ലായിരുന്നോ മണി നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ മണി നടന്ന കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ മറന്നു നീ മറന്നേക്ക് നീ പറയടാ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നത് വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാ എന്നെ നിങ്ങളെ മറന്നാലും നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല എടാ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയാണോ ആ പെണ്ണിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല അതിന് ഉത്തരം പറയണം നീ അവൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല ടെന്ത് പഠിക്കുമ്പോ നിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവളാണിത് അവള് തന്നെ എടാ അവളെല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് അവളെങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ചതിച്ചത് നീ എന്തൊരു മാതിരി തലയ്ക്ക് വെളിയുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് ഓ ഇവന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഓ ഞാനും രാജ്യം പ്രേമിച്ചതാണ് തെറ്റ് നീ പ്രേമിച്ചത് കറക്റ്റ് ഇത് ദൈവം കൊണ്ടുതന്ന ബന്ധമാണടാ എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാം നിന്റെ അനുഗ്രഹം കാണിക്കാതെ മണി നമ്മുടെ പഠിത്തവും കരിയറും എല്ലാം സ്പോയിൽ ചെയ്ത ആ പെണ്ണ് തന്നെയല്ലടാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇല്ലാതാക്കിയതാരാ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കവളെ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലടാ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കാനേ പാടില്ല നീ മാത്രല്ല ഈ ലോകത്തിലെ പകുതി പേര് ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു പെണ്ണ് പ്രേമിച്ചാൽ അവളെ ആരും വിശ്വസിക്കത്തേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിനക്ക് ഒരു ഉളുപ്പും തോന്നുന്നില്ലേ ഏ ചതിച്ചു ചതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എങ്ങനെ ചതിച്ചു നീ പറയുന്നത് ടെന്തിൽ നിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് അവളെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് ഫസ്റ്റ് ആയില്ലേ അത് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കേ അഭിമാനിക്കേ എന്നിട്ട് അവള് ചതിച്ചു അത്ര ചതിച്ചു എന്ന് എന്താ നീ ചതിച്ചില്ലേ ഇവൻ കാണിച്ച പെണ്ണിനെ നീ പ്രേമിച്ച് ചതിച്ചില്ലേ അവൾ എന്നെ നോക്കിയത് പോലും ഇല്ല എന്നെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ നീ എന്നെ ചതിച്ചില്ലേ ചതിച്ചു അത്ര ചതിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ നിന്നെ എന്താണ് അവള് ചതിച്ചത് വിഷം കുടിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ കട മുന്നിലല്ലേ അവൾ വീണത് ഞങ്ങൾ അവളോട് പറഞ്ഞതാ നിന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് നീ മോശക്കാരനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ചാകാൻ പോവാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ശിവ നല്ലവനാണ് ശിവ നല്ലവനാണ് ശിവ നല്ലവനാണെന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വേണ്ടി ആര് വിഷം കുടിക്കൂട ആ നിന്റെ അച്ഛൻ കുടിക്കോ നിന്റെ അമ്മ കുടിക്കോ വേണ്ട നീ കുടിക്കോ ഇനി നീ വിചാരിച്ചാൽ അവളെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നു ഒരു കടയുടെ താക്കോലിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ഇനി വിളിക്ക് അവൻ വരും ശിവോ ശിവാണ് <laughs> 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 ഡ 
ರಮಣಿ ನಮಗೂ ನಿಂಗ ಚೋದಿಚ ಶಿವ ಅಗತ್ತುಂಡ್ ಇದ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಇದ ಅವನ ಅಚ್ಚ ಅದು ವಲ್ಯಚ್ಚ ಅದು ವಲ್ಯಮ್ಮ ಅದ ಅಮ್ಮವ ಅದ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅದು ರಂಡು ಚೇಚಿಮಾರಿ ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮತಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಂಧುಕಳ ಫು ಅಡ್ರಸ್ಸೂ ಡೀಟೈಲ್ ಎಂತ ಆಧಾರ ನಂಬರ್ ವರೆ ಉಂಟು ಪೆಚ್ಚು ಇದನ್ನ ಶೇಷ ಶಿವೇ ಕಾಣಲ್ಲ ರವ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂದು ಪರ ದೇವಿ ಇದು ಕಡ ಎಡು ಬರದ ಒಂದು ಮಯವಿಲ್ಲಾತ ಅಡಿಯ ಕೀಸ್ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು நல்ல ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಪರ್ನೇ ಶರಿಯ ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಾನ್ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಏದೆಂಗಲೂ ಒರ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಚಾಡಾ ಇರಿಕತಿಲ್ಲಡಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕಣಂಗಲ ಎರಡು ಬೇರೆ ವೇಂಡೇ ಆನೋ ಪಿನ್ನ ವೇಂಡೇ ಹ್ಮ್ ಎಂದಾ ಯುವ ತೊಳಿಲ್ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ ಕಾಲತೆ 9 ಮಣಿಕ್ಕೆ ಕಡೆಯನ್ ತರನ್ ಚೋ ಉರಂಗು ಐರಿಕಂ ಕೊರೆ ಉಂಡಾಕು ಏ ಅದೊಂಡಲ್ಲ ಯಾಟ ರಾತ್ರಿ ಮೊತ್ತಂ ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ರ ಜೋಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಕನದು ಒಂದು ಪಂದಲಿ 140 ಕಲ್ಯಾಣ ಓ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಸಿಪಳೆ ಟೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಎಂದಾಯಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಬೋಲೆ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಐಟ್ ಉಂಡಾವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೇಟ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒರಿಕಿಲ ಅಂಗನೆ ಸಂಭವಿಕಿಲ್ಲ ಇಂಗನೆ ಇತ್ರೇ ವರ್ಷೋಡಿ ಈ ಜೋಲಿ ಚೇಯನೆ ವಾ ಓ ಅಂಗನೆಯಾನೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಪ್ಪ ಒಂದು ತರಾನ ಮೆಚ ಬಂದದಾ ಶರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಡ ಚಡ ಪೋ ಚಡ ಚಡ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ 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 ಬರದೆ ಇರಿಕಿ ಅಂಗನೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟೈರ್ ಜೋಚ ಬೈಚ ಉಂಡಿಕಿ ಪರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ನರಕ ಹೊಳಚದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಡ ಅಂಗನೆ ಬರದೆ ಚಡ ಚಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಬರದೆ ಇರಿಕಿ ಅಂಗನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಕೊಯ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೋ ಚಡ ಅಂಗನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಾ ಪೋಲ ಕಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರ್ಕನದು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಇವೆಂಟ ಕಲ್ಯಾಣದಿನ ನಾವು ಜೋಲಿ ಇದು ಆ ರಮಣನ ಅವಡಾ ನಾನು ರಮಣನ್ ಎಂತಾ ಉಳ್ಳದ ತನ್ನೋಳು ಆರಡ ಮೋಹತಿನ ನೋಕರಿದು ನಾವು ಕರೆದಿ ಅವಂಡ ಕಲ್ಯಾಣದಿನ ನಾವು ಜೋಲಿಕ್ಕೆ വെಚಲ್ಲ ಯಾಟಾ ಡಾ ಮೋಹತ್ತು ನೋಕಾದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಅಡತ ನೋಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುಲೆ ಚೇಟಾ ಅವನ್ ನಾವು ಶತ್ರುವಾ ಎಂಗಿ ಕೊನ್ನಡಾ ಅದು ಹಾ ಒರ್ತನ ಶತ್ರುವಾಯಿಟ್ ಕಾಣರಿದು ಇನಿ ಅದವಾ ಕಂಡ ಜೀವಿಕಾ ನನುವದಿಕರಿದು ಕೊನ್ನಡಾ ಚೇಟಾ ಅವನ್ ನಾವು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದು ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಯಾಡಾ ನೀವು ಮೂನು ಬೇರೆ ಜರ್ನ ಎನ್ನ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದು ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ನೀವು ಮೂನು ಬೇರೆ ನನ್ನಾಯಿ ಕಾಣೋ ಅಂತ ನಾನು ಕೊದಿಕನದು ನೀವು ಕಡನ ದೇಶಪಡನು ಓಡಾ ಡಾ ಇಪ್ಪ ನನಕು ಅವನ ಎಂತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂದಿನಾಡ ಕಾಲಕಾಲವೈಟ್ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣಿನ ವೇಡಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ತಲ್ಲು ಕೂಡನೆ ಮೂನು ಆ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ನಾ ಬಡಕಡಾ ಎಡಾ ಈ ಪೆಣ್ಣ ಲೋಕತ್ತುಳ್ಳೋ ಈ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕತ್ತು ಒಂದು ಪೆಣ್ಣಿನ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲ ಯಾಟಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಆಗುವನಲ್ಲ ಯಾಡಾ ನಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಕೋಂಗಣಡಾ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಡಾ ಎಂದಿನಾಡಾ ಎನ್ನ ತುರುಚು ನೋಕನ ಹಾ ಸತ್ಯವಾಣಾಟಾ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಲಾಲ್ ಸಂಗ ಜೀಯಂ ಬೋನ್ ಅವರ್ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ್ಕಿ ಚಡಾ ಚುಮ್ಮಾ ಯಾಟಾ ತಮಾಷ ಪಿನ್ನಲ್ಲ ಅದು ರಾಜು ಎಡಾ ಕರ್ತಮುತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕತಿ ಬೋಲು ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಬೋಲು ನೆರಂಗನು ಎಡಾ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕಣ್ಣ ಸೌಹೃದಂ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲಡಾ ಪರೈನ ಒಂದು ಮನಸಿಲಾಕ ಎಂದಾ ಯಾಟಾ ಬಾಡಾ ಅವರು ಶಮಿಚು ಆ ಶಮಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶಂ ಕುಳಿಚು ಮೂಡಿ ಕಳನಡಾ ಎಡಾ ವೇಣ ಕಾಲು ಬಿಡಿಕಡಾ
ആ ആൻസർ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ല ഞാൻ ഷീവിയെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവന്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ളത് ഒരു സിൻസിയറായ ലവാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ രാജു മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും നീ വിഷം കഴിക്കാൻ ഞാനും ഒരു കാരണമായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കു രാജു എടാ എന്നാലും നിന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല എന്നാ ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തില്ല എടി നീ വീട്ടിൽ പോടി എനിക്ക് കല്യാണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം ഇവരെ പേരങ്ങൂട്ടിക്ക് ഓക്കേടാ വലുതായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്ക നല്ല പാട്ടിടാൻ പറ നിന്റെ നാള് എന്തോടാ എന്താ അങ്ങനെ വെച്ച് ഇല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞേ ചിരിക്കടാ ചിരിക്കടാ ആ നിന്നെ സഹായിക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കല്യാണം വരെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലോടാ മൂക്കി കൊത്തു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്റെ പെണ്ണിന് ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ അത് ഞാനാണ് നിനക്ക് തന്നെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പറയല്ലേ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും അനുഭവിച്ചല്ലോ ശിവ എന്താ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുമോളെ എനിക്ക് ഈ ലവ് ഒന്നും സെറ്റ് ആവത്തില്ല എന്റെ അച്ഛനും എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഫാമിലിയിലേ നമസ്കാരം ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെയല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് അതാരാ എടാ ബ്ലൂ ചുരിദാർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വീട് നിറച്ചും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കണത് കല്യാണം ചേട്ടോ കുടിക്കാട്ടാ എന്നാണോ പറയുന്നത് വെറുതെ കുടിക്കാട്ടാ എന്നാ ശരിയാടാ ബീർ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല ഞാൻ കോട്ടർ കഴിച്ചോളാം ഒറ്റപ്പക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നവിടെ കുടിക്കോ തിരിച്ചു തരുവാണല്ലോ ചെറിയ കുപ്പി മതി അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പോലെ വലിയ കുടിക്കാരനൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരുപാട് കരുതലോട് കൂടിയാ നോക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ശിവ ചെറിയ കുപ്പി കുടിച്ചാ മതി ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇവരുടെ കൂടെ ഒത്തിരി കൂടുണ്ടാ എവിടുന്നാടാ പിടിച്ചതേ ഇവളെ എല്ലാ ഇവന്റെ സമയ കേട്ടാ ഓ ഇത് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ അത് കുടിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുക അത്ര ദൈവമേ ും പോരായോ 